నమస్తే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు సరికొత్త వంటకాలతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా ఒక మంచి వెరైటీతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో మరి ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ చేయబోయే వంటకం ఎగ్ పులావ్ ఎగ్ పులావ్ అంటే ఏంటో రైస్ ఐటమ్ అనుకుంటున్నారు కదా పర్ఫెక్ట్ అండి లంచ్ బాక్స్ కి కరెక్ట్ గా ఉంటూ టేస్టీ అమ్మి అమ్మి ఉండే ఎగ్ పులావ్ గురించి అండ్ దానివల్ల మనకి ఎటువంటి హెల్త్ కి అవసరం అవుతుంది అనే విషయాల గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను మరి ఎగ్ పులావ్ తయారు చేసే ముందు తనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఎగ్ పులావ్ తయారు చేటకు కావాల్సిన పదార్థాలు బాసుమతి రైస్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి గుడ్లు పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు నూనె మరి ఎగ్ పులావ్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ని మరి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొద్దిగా ప్యాన్ వేడెక్కాలి ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేడెక్కింది కాబట్టి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకుందాం ఇన్స్టెంట్ గా పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుందాము పచ్చిమిర్చి వచ్చి కొంచెం చిన్న కట్ చేసుకుందాము సో దట్ మనకు రైస్లో తినేటప్పుడు కూడా కొంచెం నోటికి తగులుతూ ఉంటుంది అండ్ కారంగా కూడా ఉంటుంది ఒక త్రీ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ ఇందులో చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఒక త్రీ మినిట్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఆనియన్స్ మనం డైలీ ఎంత తింటే అంత మంచిది ఎందుకంటే మన బాడీకి కూల్నెస్ ఇస్తుంది ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో హీట్ బాడీ వాళ్ళు ఇలాంటిది ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది మిశ్రమం సో ఇది కొంచెం వేగేలోపు మనము ఎగ్స్ కట్ చేసుకుందాం మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ ఒకవేళ ఎల్లో తినని వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఇందులో మనకి టేస్టీ అది ఉంటుంది కాబట్టి నేను వేసుకుంటున్నానండి ఇందులో మీరు ఒకవేళ యాడెడ్గా కావాలనుకుంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్యారెట్ లాంటిది లేకపోతే ఇంకేదన్నా మనం కావాలనుకున్న వెజిటేబుల్స్లో క్యాప్సికం లాంటిది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్తో పాటు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది దాన్ని అండ్ మనకు కావాల్సినట్టే మనకి పర్ఫెక్ట్ డైట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ క్యాలరీ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడంలో బాగుంటుంది నోటికి సో నేను దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా తీసుకున్నా సో ఇది మనకి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి చూడండి గోల్డ్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు జస్ట్ చిటికెడు వేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోవటానికి ఆయిల్లోనే వేసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటి అని అంటే ఆయిల్ వేయగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాక ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తారు అలా వేసుకున్నా సేమ్ ప్రాసెసే పచ్చి వాసన పోవటానికి అండ్ ఇలా వేసుకున్నా కూడా సేమ్ ప్రాసెసే అండి ఇందులో ఒకవేళ పసుపు ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు బట్ మనం చేసి పులావ్ కాబట్టి మనం వైట్గానే చేసుకున్నా బాగుంటుంది అండ్ ఈ పులావ్లో మనం కావాలి అనుకుంటే కొద్దిగా మసాలా తగలాలి అనుకుంటే ఇందులో మనం బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకున్నా కూడా ఆ ఫ్లేవర్ స్మెల్ తెలుస్తుంది అండ్ ఆ మసాలా మనకి తెలుస్తుంది సో ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా మనకి ఈజీగా అయ్యే ప్రాసెస్ అండి ఇది ఒకవేళ ఈవినింగ్ టైమింగ్లో అన్నం మనకి అవ్వలేదు చేయలేము అన్న టైంకి మనం ఇమీడియట్గా చేసుకునే ఫుడ్ ఐటమ్ ఇది అండ్ చాలా త్వరగా కూడా అవుతుంది హెల్తీ కూడా జస్ట్ ఒక టేస్ట్ కోసం గరం మసాలా వేస్తున్నానండి అలాగే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి సో ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో మనం ఏదైతే కలుపుకొని పెట్టుకున్నామో ఉడికించి పెట్టామో ఆ ఎగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటే ఇందులో ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మనం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే 
ఎందుకంటే ఇందులో మనం రైస్ ఐటమ్ కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని మిక్స్ అయ్యే వరకు మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని మళ్ళీ ఎక్కువ వేసాము ఎక్కువ మాకు ఫ్రై చేసేసరికి ఏంటి అని అంటే మొత్తం పిండి పిండి లాగా అయిపోతుంది సో బెటర్ ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ప్రాపర్గా మిక్స్ అయ్యి ఆ ఎగ్ ఇంగ్రీడియంట్ మనం ఏదైతే ఉందో దానికి పట్టే పట్టేంత వరకు దాన్ని మనం కలుపుకొని మిగతా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి ఎగ్ మిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నానండి బాస్మతి రైస్ ఎలాగా అని అంటే మనం ఒక కప్పు రైస్లోకి టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాడాలి జనరల్గా అదే ఈ బాస్మతి రైస్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే రెండు గ్లాసుల అర గ్లాస్ వాటర్ వాడితే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఇలా కచ్చా పచ్చాగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా మనకి మిక్స్ అవుతుంది ఎక్కువ వాటర్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా మనకి మెత్తగా అయిపోతుంది అండ్ ఈ బాస్మతి రైస్లో కంపారిటివ్లీ మనకి ఏదైతే మనం జనరల్గా రైస్ తీసుకుంటామో ఇందులో కొద్దిగా కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఈ రైస్ మనము వన్స్ ఇన్ అయిల్ తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే ఇది డైజెషన్కి కొంచెం తక్కువ మనకి హెల్ప్ అవుతున్నా కూడా నార్మల్ రైస్తో కంపేర్ చేస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇందులో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో న్యూట్రిషన్ ఐరన్ పవర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో ఈ బాస్మతి రైస్ నేను ఒక కప్ క్వాంటిటీ ఇది మనకి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టుకుంటే రైస్ మనకి కుక్ అయిపోతుంది లేదా మనం జనరల్గా స్టవ్ పెట్టుకుంటున్నాము అని అంటే వాటర్ పోసుకున్న దాన్ని మనం వడ కట్టించుకోవాలి అంటే మనకి ఏదైతే గంజి ఉంటుందో ఆ గంజి తీసేసి మనం దీన్ని వేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుందండి సో చూసారు కదా కలర్ఫుల్గా అటు పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఇటు మనకి ఆనియన్స్ కానీ ఎగ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ మిక్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో ఈ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఇలాగ దీన్ని ఉంచుకున్నట్లయితే మనకి పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ ప్రిఫర్ చేయడం వల్ల మంచిది ఇందులో మీరు ఒకవేళ ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువ వాడాలనుకుంటే ఘీ వాడండి ఘీ లేదా బటర్ బటర్లో కొంచెం ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనం బటర్ని ప్రిఫర్ చేసుకొని ఆయిల్ కన్నా లేకపోతే ఘీ కన్నా వాడుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అవుతుంది లేదా ఆయిల్లో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఆయిల్లో మనకి ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ సి ఉంటుంది విటమిన్ డి ఉంటుంది సో ఈ రెండు కనుక మనకి ఆ ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటే మాత్రం అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇలాంటి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ దన్ అండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం వెల్కమ్ బ్యాక్ సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుందాము చెప్పాను కదండి మనకి ఆ ఎగ్ ఎల్లో వేయటం వల్ల ఏంటి అని అంటే ఆ ఫ్లేవర్ స్మెల్ తెలుస్తుంది ఓన్లీ వైట్ సొన వేసి మనం కనుక ఈ ఎగ్ చేసినప్పటికీ కూడా మనకు టేస్ట్ సేమ్ వస్తుంది కానీ ఆ ఫ్లేవర్ తెలియదు మనం ఎగ్ వేసినట్టు ఏదో జనరల్గా మనము ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం అందంగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో దానికోసమే ఆ ఫీల్ రాకూడదు అనేసి నేను పచ్చ సొన్న కూడా వేసి రైస్ చేయడం జరిగింది సో చూసారు కదండి వేడి వేడి ఎగ్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూసేద్దాం ఎగ్ పులావ్ తయారు చేటకు కావాల్సిన పదార్థాలు బాసుమతి రైస్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి గుడ్లు పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు నూనె ఎగ్ పులావ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాసుమతి రైస్ను అన్నంలాగా ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కోడి గుడ్లను కూడా ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడికిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న మిశ్రమంలో కొద్దిగా ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి ఈ వేగిన మిశ్రమంలో ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న కోడి గుడ్ల ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న రైస్ ను వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించుకొని సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే వేడి వేడి ఎగ్ పులావ్ రెడీ మరి ప్రాసెస్ అంతా చూసారు కదండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసి చెప్పైనా ఎలా ఉందో మన 
ఎగ్ లో ఉన్న పచ్చస్ ఉన్న మొత్తం మనకి ఇన్ రైస్ లో మిక్స్ అయిపోయి వావ్ అండ్ ఆ గరం మసాలా టేస్ట్ కానీ జస్ట్ లైక్ వావ్ ప్రతి ఒక్క టేస్ట్ ని మనకి ఈజీగా గుర్తుపట్టేలాగా ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఏం వాడామో అర్థమైపోయేలాగా అంత చక్కగా మనకి ఫ్లేవర్ ఇచ్చిందండి సో పర్ఫెక్ట్ గా అయింది మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేసి ఇదే అంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు మనం తయారు చేసుకున్న ఎగ్ పలవ్ దానిలో ఉన్న పోషక విలువల గురించి చూసుకుంటే మనం తీసుకునే ప్రతి ఆహారంలో కూడా ప్రతిరోజు కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కలిపినప్పుడే మనకి ఒక చక్కటి ఆహారం అని చెప్పుకున్నాం మనకి బిర్యానీ గురించి చూసుకుంటే దీంట్లో మనం ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రోటీన్ ఉందని చూసుకోవచ్చు అలాగే రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో మళ్ళీ మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయని చూసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో ఫ్యాట్ సో అలాగే దీంట్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కంప్లీట్గా విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్ని రకాలుగాను ఇది మనకు మంచి ఆహారం అని కూడా చూసుకోవచ్చు వీలైనంత వరకు మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం వెజిటబుల్స్ అనేవి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ కూడా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్లో చూసుకుంటే మనకి కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటున్నాయి ప్రోటీన్ అనేసరికి మనకి ప్రా మన శరీర పెరుగుదలకి కానీ లేకపోతే పోషక అనేవి ఇచ్చే దాంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఎగ్ అనేది ఒక మంచి ఫుడ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రైస్ రైస్లో కూడా మనం ప్రతిరోజు రైస్ తీసుకోకపోతే ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాలో కూడా మనకి అందరికీ తెలుసు సో అలాంటప్పుడు రైస్ తీసుకునేటప్పుడు దాన్ని దానికి సంబంధించినట్టుగా కొన్ని కాంబినేషన్స్ అనేవి చేసుకుని తినడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ ఎగ్ పలావ్ గురించి చూసుకుంటే సో పలావ్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ మనం ఘీ కానీ లేకపోతే ఆయిల్ కంటెంట్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఈ రెసిపీలో చూసుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ కంటెంట్ కూడా తక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నారు కానీ ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఘీ యాడ్ చేసుకోవడం కంటే కూడా టూ త్రీ స్పూన్స్ తోటి మనకి లైక్ ఈ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా మంచిదని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయబోయే వంటకం ఏంటి అంటే తాలికల పాయసం తాలికల పాయసం అంటే ఏంటి వినాయకుడు గుర్తొచ్చాడు కదా అవునండి ఆయనకి ఇష్టమైన వంటకమే ఇది వన్ ఆఫ్ ద అనుకోవాలి మరి ఆ వంటకం చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దామా తాలికల పాయసం తయారు చేటకు కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి కొబ్బరి పొడి నూనె నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ బెల్లం యాలుక్కల పొడి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాసెస్ సో హాఫ్ కప్ మనము గోధుమ పిండి తీసుకున్నాము దీన్ని మనకి చపాతి పిండిలా తయారు చేసుకోవాలండి మనము తాలికలు ఏవైతే చేయబోతున్నామో దీంతోనే చేస్తాము కొంచెం కొంచెం వాటర్ కలుపుకుంటే మనకి అది ఎంతవరకు మిక్స్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఒకేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్ది వాటర్ పోసుకోవాలి అండ్ ఈ తాలికలు వల్ల ఏంటి అని అంటే ఉపయోగము వీట్ అండి క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మనకి కొంచెం మనము ఆయిల్ కూడా వాడదాము చేతికి అతుక్కోకుండా ఉండటానికి ఆయిల్ అనేది వాడతారు జనరల్గా అండ్ ఈ పిండి కూడా ఉండలు లోపల కాకుండా మంచి మెత్తగా మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి సో జనరల్గా ఈ పా పాయసము మనము ఎక్కువగా పిల్లలకి ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలాగే వినాయకుడు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారని అప్పట్లో అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు తాలికలన్నా పాల తాలికలన్నా లేకపోతే ఆయనకు స్వీట్స్ ఎటువంటి సంబంధించిందన్నా ఇష్టం సో ఇది మనకి రెడీ అయిందండి చపాతి పిండిలాగా నానడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ లోపు మనం సిరప్ రెడీ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వన్ గ్లాస్ ఆర్ వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది అండ్ బెల్లాన్ని మనం తురుముకొని పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఇప్పుడు బెల్లంని వాటర్ హీట్ ఎక్కాక ఇందులో కలుపుకోవచ్చు బెల్లాన్ని మనం ఏం చేసామనంటే కొంచెం దీన్ని తురుముకొని పెట్టుకున్నామండి ఆ తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వాటర్లో బాయిల్ అవుతుంది లేదా డైరెక్ట్ వేసుకుంటే ఏంటి అనంటే మనకు అంతగా చాలా టైం టేక్ అండ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అండ్ కొంచెం ఉండలు ఉండలుగానే ఉండిపోతుంది సో దానికోసమని నేను కొద్దిగా తురుముకున్న పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను సో ఈ బెల్లం మనకి వాటర్లో కరగాలి బెల్లం వాటర్లో కరిగేలోపు 
मन दी तालिकला चुस्कूं दी मन की ए सैज तालिकल कावाली आने आ सैजुवे को मैं चिंत प्रिफर से अंड ले रौंड प्रिफर से सो मन की इला तुंदर उड़कती नैन चिना सैज प्रिफर से कोई तालिकल मन दी तैयार चुस्क दी मन चुस्क प्रति सारी को पिंडे अन इधको सो कोई तालिकल तैयार पेक बेल कतक दी मध्य मध्य मन कल उम्मीद स्वीट तक प्रिफर से इनको कुछ वाटर ऐडकटे सर वीट को तैयार चुस्को पे सी इध मन फेस्टल टाइम्स लेकिन एवरना गेस्ट वो का इलांट फुड ईटम्स पेटा अभी एक्व स्वीट उ हेल्थ मंचदे एंकं इन बेल्ल मन की यह रक अवसर पड़ती है ईरन परंगा ब्लड परंगा मन की विटा डी थ्री इंत मन की कॉबोहैड्रेट्स तक उठाई सो इला फुड मन वाल प्रिफर से वाल चाल इष्ट तिटा सो मन कोई तालिकल मतमे चुस्क याल पड़ी वे आ्लेवर को सिरप मन की मिक्स चुद आलोस्ट सो दी स्टव आफ् पक्न पेक चलारचुक इला मन ड्रई फ्रूट वेकदा ड्रई फ्रूट मन के फुडकना मंचते मनोवे नार्मल कम तिंना ले बिर्यानी टाइप आफ् एना अंदर मन ड्रई फ्रूट ऐडकटे आ टेस्ट वेर उ सो ने ड्रई फ्रूट नी का वेड़ चेया की नैि वाड़ना बटर वड़ो आई डी फ्राई चुस्कना पर्वे सो मन की घी वेड़ी का बट्टी मन कल मन कटे पे ड्रई फ्रूट्स एवं उ ड्रई फ्रूट जस्ट मन की वेड़ा कि काजु वे मन की ब्रउन गोल ब्रउन कलर अट ड्रई फ्रूट वाल मन के अंत ब्रेन की हेर की ईस् के कार्डियो प्रे पेशेंटे उ अट्लीस्ट फोर टू फाइव बदाम मार्निंगे ए हेल्दी उठर मुख्य मन इंत काजु ए मन के कैलशिम मन बाॉडी अंत कील नाल नाइना इलांट तस्कटे काजु ऐसे को रेड्यूस अवतन अं चला मंच मन की अवसर पड़ती सो ड्रई फ्रूटाई का बट्टी स्टव आफ् सो इन मन ए मिश्रम दी इंदो ऐसा अलागे इपड़ी मनमी वेड़को चल रहा मल्ल स्टवेकोनी दी मरगेक इध मन को सालिड टेस्ट रावाली काबटे एवं तालिकल मन चुस्कनामो आलिकल मन इंदो वे सो so दट अभी विड़ी पड़ती दी मन क्यूअस् कल उ अंड मन की तालिकल मन इंदो वो कुछ वाटर नीचे पैक तेल तो अं कलर को गोल ब्रउन कलर शिफ्ट थ्री मिनट दी मन इला वे फुड अं न्यूट्रिशन कार्यक्रम में विराम वेलकम बैक इधर सालिड स्टेट रावाली 
కొద్దిగా మనం ఏదైతే గోధుమ పిండిని తయారు చేసుకున్నామో ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి దీన్ని పేస్ట్ లాగా కలుపుకోవాలి అంటే ఉండలు కట్టకుండా మనకి జస్ట్ మిల్కిష్ కలర్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి సో దట్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్లో వేసుకున్నప్పుడు మనకు కొంచెం సాలిడ్ స్టేట్ అనేది మనకి ఇస్తుంది సో చూసారు కదా లిక్విడ్గా ఉంది మనకి ఎక్కడ ఉండాలి కట్టకుండా ఇందులో మనం బెల్లం తాలికలు కాకుండా మనం కావాలి అని అనుకుంటుందో మిల్క్ మిక్స్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి డిష్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది దీన్ని ఒక త్రీ మినిట్స్ చూసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సెట్ అయిపోతుందండి చూసాం కదా ఇది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయింది పచ్చి కొబ్బరి వేస్తే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం అప్పటికప్పుడే తీ తీసుకుంటాం కాబట్టి పచ్చి కొబ్బరి వాడతారు లేదా ఇది మనం ఎండు కొబ్బరి యూజ్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఎండు కొబ్బరితో మనం చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మనకి నిలువ ఒక టూ డేస్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఏది పాడవద్దు అదే సేమ్ టేస్ట్ మనకు ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నామండి సో చూసారు కదా సాలిడ్ స్టేట్ లాగా మనకి ఇంది అక్కడి వరకు ఏంటి అని అంటే మనం ఆ లిక్విడ్లో ఏదైతే వేసుకున్నామో తాలికల వరకు మాత్రమే మనకి ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు మనము కొంచెం ఇందులో కొబ్బరి పౌడర్ వేసేసరికి కొంచెం మనకి దగ్గరే సాలిడ్ స్టేట్లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఆ వాసన పచ్చి వాసన కూడా పోయింది సో అయిపోయిందండి మనం దీనికి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది డన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సర్వ్ చేసుకో వేడి వేడిగా ఉందండి తాళికల పాయసం రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూసేద్దాం తాళికల పాయసం తయారు చేయటకు కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి కొబ్బరి పొడి నూనె నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ బెల్లం యాలుక్కుల పొడి తాళికల పాయసం తయారు చేసే విధానం ముందుగా గోధుమ పిండిని చపాతీ పిండిలా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండీ పెట్టి అందులో ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసి తురిమిన బెల్లాన్ని అందులో వేసుకొని సిరప్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బాండీ పెట్టి అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకొని పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం సిరప్ లా చేసుకొని పెట్టుకున్న బెల్లం మిశ్రమంలో కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించుకొని పెట్టుకునే లోపు మనం గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకున్న తాళికలను ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా గోధుమ పిండిని తీసుకొని ఒక సిరప్ లా తయారు చేసుకుని ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం తురుముకొని పెట్టుకున్న కొబ్బరి పొడిని వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన తాళికల పాయసం రెడీ చూసాను కదండి మరి టేస్ట్ చూసి చెప్పేద్దామా ఎలా ఉందో చాలా బాగుందండి వావ్ ఇది నాకు పాలతో చేసిన తాళికలు లాగే అచ్చంగా ఉందండి మనం వాడిన గోధుమ పిండితో చేసినట్టు టేస్ట్ అసలు ఇంగ్రీడియంట్ వాడినట్టు అనిపించట్లేదు మీరు తప్ప కూడా ట్రై చేయాలి మీరు కూడా ఇదే అంటారు తాళికల పాయసం దాంట్లో యూజ్ చేసిన పదార్థాలు చూసుకుంటే దాంట్లో మనకి గోధుమ పిండిని వాడారు గోధుమ పిండి ఫ్యుగర్ పేషెంట్స్కి కానీ లేదు అని అంటే బరువు తగ్గాలి అని అన్న అనుకున్న వాళ్ళకి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోధుమ పిండే ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇందులో ఎక్కువగా డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేయడం కానీ లేదు అని అంటే ఘీ యాడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే షుగర్ షుగర్ కానీ కొబ్బరి కానీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకి ఎక్కువ ఫ్యాట్నిచ్చే పదార్థాలను కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఎక్కువ ఫ్యాట్నిచ్చేవి కానీ ఇవి రెగ్యులర్గా తీసుకోకపోవడం అనేది మంచిదని మనం చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది కానీ అధిక మోతాదులో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ తయారు చేసుకున్న రెసిపీ గురించి చూసుకుంటే టోటల్గా మనకి ఇది హై క్యాలరీ 
ఉన్న ఫుడ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు వీలైనంత వరకు మనం ఇలాంటి హై క్యాలరీ ఉన్న ఫుడ్స్ని సో అకేషనల్గా తీసుకోవడం లేకపోతే ఫంక్షన్స్కో లేకపోతే ఫెస్టివల్స్కో అలాంటి టైంలో వాడడం అనేది మంచిదని కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి ఈరోజు సరికొత్త వంటకాలతో మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఎడ్యుకేట్ చేశాను ఇలాగే మరొక కొత్త ఎపిసోడ్లో మరొక కొత్త వంటకంతో మీ ముందు నేనుంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్